Efectivamente, desde el EQ911 de San Brondón en La Puntilla, donde en horas de la mañana, aproximadamente a las 11 de la mañana, se citó primero la prensa. Posterior se hizo el ingreso y una vez que estaba pronosticado en la agenda 12 del mediodía, que tendrían que estar ya dando las declaraciones, a esa hora recién llegaba el presidente de la República, Daniel Novoa, a las instalaciones del EQ911 de San Brondón. Posterior, se reunió junto al ministro de Defensa, Giancarlos Lofredo, también autoridades de control de marítimas policiales también en lo que pudimos observar a la salida de dicha reunión, pero posterior a eso el presidente de la República, Daniel Novoa emitió declaraciones en torno al plan de seguridad Fénix implementado desde su campaña electoral y posterior también dio declaraciones en torno al alquiler o a la realización de las barcazas prometidas desde su campaña electoral, así que a continuación escuchemos un poco las declaraciones del presidente de la República, Daniel Novoa ya con la hoja de ruta y con esta acción para nuestro plan Fénix. Siempre Durán fue uno de los puntos más importantes dentro de nuestro plan, porque desde ahí se articulan varios crímenes, desde ahí sirve también de almacenamiento de droga, existe también bastante afectación a la población y la falta de agua. Entonces, si nosotros hacemos las cosas bien en Durán, ya daremos un golpe importante al crimen organizado. Secretos, temas como el operativo que acaba de pasar en los últimos dos días, que no lo voy a anunciar y contarle a la gente antes de que pase. Si miren nomás, cuando pues hay, había gente que inclusive advirtió a algunos de los criminales y se lograron escapar en el operativo. El plan Fénix no es que tiene poca información. La información estuvo, la dijimos toda la campaña. Hablamos de las cárceles de máxima seguridad, de Supermax, el diseño de las cárceles, los cuales son los mismos que han funcionado en México, que han funcionado en Singapur, que han funcionado en Israel y que funcionan hoy en día también en El Salvador. Son las mismas personas. La militarización de los puertos, la intensificación de operativos fronterizos también. Todos esos eran elementos del plan Fénix. El armamento, los radares, todo está dentro de nuestro plan Fénix. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer en el inicio? Y eso de ahí sí fue con mano dura. Y eso no es que fue en silencio ni nada. Cambiamos el, la plana mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, lo cual presidentes anteriores no habían tenido pues, ni las agallas ni las ganas de cambiarlo. También cinco de ocho generales de la policía, algunos de ellos que inclusive están dentro del operativo Metástasis, cinco de ocho salieron. Eso ahí no es silencio. Eso ahí es un grito hacia hacia el crimen organizado es un grito también hacia las organizaciones que hoy en día están infiltradas dentro de las instituciones del Estado y es así como el presidente de la república menciona que el plan Fénix que él prometió en campaña electoral ya se encuentra vigente en el país, en horas de la mañana también tuvo la oportunidad de dialogar con el alcalde Luis Chonillo, el alcalde de Durán donde también se le brindó el apoyo y la unión a su vez para que también pueda participar de este plan nacional y así este es como parte de las agendas implementadas luego de que la Fiscalía General del Estado realice allanamientos en varias provincias y ciudades del país en torno al caso Metástasis, el presidente de la República ya comienza a movilizarse en torno al tema de la seguridad en el país. Con esta información regreso a estudios con más.